la recherche de la fécalité. La recherche de la fécalité. Là, où se si sent la merde, où se si sent l'essere. L'uomo avrebbe potuto benissimo non andare di corpo, non aprire la tasca anale, ma ha scelto di andare di corpo come avrebbe scelto di vivere, invece di acconsentire a vivere morto. E che, per non cacare, avrebbe dovuto accettare di non essere, ma non ha potuto decidersi a perdere l'essere, vale a dire morire vivo. C'è nell'essere qualcosa di particolarmente allettante per l'uomo, e questo qualcosa è per l'appunto la cacca. Per esistere è sufficiente lasciarsi andare a essere, a ah, per vivere. Bisogna essere qualcuno, bisogna pure avere un osso, non avere paura di mostrare l'osso e rischiare di perdere la carne. L'uomo ha sempre amato più la carne che la terra di ossa e non c'era che terra e legno di ossa e si è dovuto guadagnare la sua carne non c'era che ferro e fuoco e niente merda e l'uomo ha avuto paura di perdere la merda o piuttosto ha desiderato la merda e perciò ha sacrificato il sangue per avere della merda, e cioè della carne, là dove non c'era che sangue e ferraglia di ossa, e dove non c'era l'essere, ma solo da perdere la vita. Oh re, che modo toe dire de zata udari do padera cocolla. L'uomo si è è fuggito allora le bestie lo hanno mangiato non fu violenza si è prestato al pasto sceno lo ha trovato di suo gusto ha imparato anche lui a fare la bestia e a mangiare il topo delicatamente e da dove viene questa porcheria a pietra? dal fatto che il mondo non è ancora formato o che l'uomo non ha che una ben misera idea del mondo e vuole mantenerla in eterno tutto questo perché l'uomo un bel giorno ha fissato l'idea del mondo due strade gli si offrivano quella dell'infinito fuori quella dell'infimo dentro e ha scelto l'infimo dentro là dove non ha che da schiacciare il topo, la lingua, l'ano o il glande e Dio, Dio stesso ha schiacciato il movimento Dio è essere? se lo è, è merda se non lo è, non è ora, non è ma allo stesso modo del vuoto che avanza con tutte le sue forme, di cui la rappresentazione più perfetta è la marcia di un gruppo incalcolabile di piantole. Voi siete pazzo, Monsieur Artaud! E la messa? Io rinnego il battesimo e la messa. Non esiste atto umano che a un livello erotico interiore sia più nocivo della discesa sugli altari del sedicente Gesù Cristo. È difficile credermi e già vedo le alzate di spalle del pubblico, ma il sunnominato Cristo è colui che di fronte alla piattola di Dio ha consentito a vivere senza corpo, mentre un esercito di uomini discesi da una croce su cui Dio da molto tempo credeva di averli inchiodati, si è rivoltato e coperto di ferro, di sangue, di fuoco e di ossa, avanza insultando l'invisibile per farla finita col giudizio di Dio.